कारण चलते पथे दिन थाम दयाल किशोर जाते ख्रीटान ये दयाल कसे हमारा दयाल कब ना कि स्थापन कर नम्बर कथा बोलते आल्ला के विश्वास कर सामने कतारे नाम सामने कतारे तकबीर उलर सा नाम नाम हलो ओबाइबने खल्फ नाम की खल्फ टूपी मदिना रक्षा करते आंदोलन मान गंडगोल नाम बहु नाम आल्ला कह नाम जोरे दूरे घोषणा कपाल कड़ा पड़े ग घुसा खाए 
ইমান গ্রহণ করার পরে এক নম্বর আমলের নাম হলো আত্মা করল আত্মা করল শব্দের অর্থ হলো ভয় তার আরো জোরে জোর সে বলো আমরা কি আল্লাহর ভয় করতে পারতেছি এত লোক রাত্রে বেলা দরজার তালা মারতেছে গেটে তালা মারতেছে রাত্রে ঘুমাবে ঘরে তালা মারতেছে দরজায় আপনারা সত্যি করে বলেন তো কার ভয়ে তালা মারতেছে আমার ঘরের মধ্যে গিয়ে শেষ রাত্রে তাহাজ্যতের নামাজ পড়তেছে ওই লোকটা আবার তাহাজ্যতের নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে কানতেছে ফেরেস তাকে আল্লাহ নামাজ তো পড়ল কোন কান্দে লিখবো দুই কান্দের দুই ফেরস্ত আছে না নাই নামাজ আদায় করলো তাহাজ্যত কোন কান্দের ফেরস্তা লিখবো আল্লাহ কায় ফেরস্তা তোদের কি মনে হয় ফেরস্তা কায় আল্লাহ যে হারে নামাজ পড়লো ডান কান্দি লেখা হোক তখন আল্লাহ বলে না ডান কান্দি লিখতে পারবা না কারণ আগে করছে চোরের ভয় শেষে করছে আল্লাহর ভয় ওর নামাজ কোনোদিন কবুল নাহি আগে করছে কার ভয় তারপরে ঘরের মধ্যে করে কার ভয় আমাদের নামাজি অনেক নামাজি যদি কোন শহরের মসজিদে জোহর নামাজ পড়তে যায় দেখবেন জুতাখানা হাতে নিয়ে মসজিদের মধ্যে ঢুকতে চায় জোরে কোন কথা ঠিক কি না জিজ্ঞাস করা হলো মুরব্বী কার ভয় কা আল্লাহর ভয় জুতা খেন মুসকি মুসকি হাসের কয়ে চোরেরও ভয় তা আপনারা বলেন তো ভয় করা লাগবে কার কিন্তু আমরা চোরের ভয় কেন করতেছি গোটা মসজিদে এক হাজার মুসল্লি চোর হলো দুইটা চোর কি বেশি না কম জোরে কোন চোর বেশি না কম অথচ আমরা সেই দুই চোরের ভয়ে জুতা নিয়ে মসজিদের মধ্যে ঢুকাইলাম রাখলাম চোরেরা মসজিদের চারিধার ঘুরতে স্যার বলতেছে আমাকে ভয়ে চোরেকের মশান বাড়ে গেছে আমাকে ভয়ে সব ভালো জুতা মসজিদের মধ্যে ঢুকল যখন দেখবেন সমাজে কোরআনের ওয়াজ হবে কিন্তু কোরআনের সমাজ কায়ম হবে না তখন খারাপ লোকদের মশান বেড়ে যাবে জোরে কোন কথা ঠিক কি না আর যখন দেখবেন শুধু ওয়াজ হবে না বাস্তবে আল্লাহর কোরআনকে বান্দার গ্রহণ করবে তখন ভালো মানুষের মোশন বাড়বে খারাপ মানুষই খুঁজা পাওয়া যাবে খালে ওয়াজ শোনার জন্য কোরআন নাকি কোরআন খালে ওয়াজ শোনার জন্য আসলে আমাদের বাংলাদেশে কোরআন শুধু শুনেই যাচ্ছে কোন বক্তা কিরকম কোরআন তালাওয়াত করে কোন বক্তা কি ঢঙ্গে ওয়াজ করে চল হয়ে যায় এই যে একটা চলো যায় আমাদের ভিতরে কিন্তু কি বলতেছে বক্তা এগুলো আমল করলে আমাদের লাভ কি আমল করার পরিবেশ তৈরি করা যায় কি না কারণ আমি এর আগেও আপনাদের বলেছি যে আপনি মসজিদে নামাজ পড়বেন সামনে কাতারে কিন্তু বাড়ি থেকে মসজিদ হলো একশো গজ দূরে ঠিক কেনা বলেন তা এখন জোর নামাজ পড়তে যাচ্ছেন মসজিদে সোহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আকবর তসবি পড়তেছেন কিন্তু যাওয়ার সময় দুটা বয়লার মুরগি আপনার শকত করলো বয়লার মুরগি মানে যে মেয়ে মানুষ পর্দা করে না পুরুষ মানুষ দেখলে খালি ওটি ঘরে লড়ে চড়ে না এদেরকে আমাকে বগলাত কয় বয়লার মুরগি দরকার কি মুরগি আর দেশি মুরগি হলো একটা পুরুষ মানুষ দেখলি মারবে তো আপনি টাকায় দেখবেন দেশি মুরগি আঁচড়া পাঁচড়া ফৌরে দিয়ে ঢাকা ধরে কোন কথা ঠিক কি না কিছুই দেখা যাবে না যে সমস্ত মেয়েরা হলো পর্দা নিশীত এই দেশি মুরগির সাথে তাদের একটা তুলনা করা যাচ্ছে দেশি মুরগি আর পর্দা নিশি আর ব্যাপর্দা যারা বয়লার মুরগি তারা বুঝলেন কাপড় পড়ছে ঠিকই আঁচড়া পাঁচড়া বাড়ি করে রাখছে এরা পুরুষ মানুষ দেখলে আবার দৌড় দেয় না ওটি ঘরে এই রকম দুইটা বয়লার মুরগি আপনার দুই সগত পড়ে গেছে আপনি বলেন পোকা পড়লে মশা পড়লে তোলা যাবে না তোলা যাবে কি যাবে না কিন্তু ব্যাপারটা দুইটা নারী যদি দুই সগত পড়ে তোলা যাবে সামনে কাতারে গিয়ে নামাজে নিয়োগ করলেন ইলা জেহাতেল কাবাত শরীফত আল্লাহ মুখ আছে কাবার দিকে চোখ আছে শেষদার দিকে আর এই ভিতরের মেমোরি মেমোরি মানে মন খালি বলতেছে কি দেখলাম রে নামাজ হবে এখন আপনার বলেন যে দুইটা ব্যাপার দানারে রাস্তায় ঘুরতেছে এই ব্যাপার দানারীর দোষ না ওদের অভিভাবকের দোষ আল্লাহ আদম নবীকে যখন জান্নাত থেকে বের করে দিচ্ছেন আদম নবী আল্লাহ যখন জান্নাত থেকে বের করে দেয় এমন সময় আদম নবী একটা গুনগুন করে গান গাইতেছে বিনা দোষে দোষী কইরা আল্লাহ আমাই দিলা জেল খানা আল্লাহ উপায় বল না জনম দুঃখী কপাল পোড়া মানুষ আহাদম এগে জনা আল্লাহ বলে আদম 
বিনা দোষে তোমাকে জান্নাত থেকে দুনিয়া নামক জেলখানায় প্রেরণ করতেছি এইটা তুমি বুঝলা কেমনে আল্লাহ কাকে বলতেছে আদম নবীকে বলতেছে বিনা দোষে তোমাকে জান্নাত থেকে আমি বের করে দিচ্ছি এইটা তুমি বুঝলা কেমনে আদম বলতে সাল্লাম আর বিবেক আছে আমার কি আছে আরো জোরে বলেন কি আছে বিবেক আপনারা বলেন তো সবচাইতে বড় আদালতের নাম কি এখন যিনি বিচারপতি হয়ে বসে আছেন ওনার বিবেক মরে গেছে মনে করেন যিনি বিচারপতি হয়েছেন ওনার বিবেক কি বিবেক মরে গেছে তাহলে এখন বলেন ওই বিচারপতির দ্বারা ভালো মানুষ জেলখানা থাকবে আর খারাপ মানুষগুলো জামিন পায়া সিনা টান করে ঘুরবে কারণ বিচারপতির বিবেক নেই জানেন এই বিবেক যদি জাগ্রত হয় বিবেক যদি সচেতন হয় বিবেকে কিন্তু বিচার করতে পারে কোনটা নেই কোনটা অন্যায় ধরে কোন কথা শিক্ষি না আদম বলতে চাল্লা আমার বিবেক আমাকে বলে দিচ্ছে আমার কোনো দোষ নাই আল্লাহ আদম তোমার বিবেক কি বলতেছে আদম বলে আল্লাহ আমি গন্ডম গাছের কাছে যাইনি আমি গন্ডম ফল খাই নাই গন্ডম ফল যা হাওয়া আমাকে শরবত করে খাওয়াইতেছে এটা আমি জানতেও পারি নাই যখন জানতে পারলাম শরবতের মধ্যে গন্ডম আছে তখন আমার ডান হাতখানা আমার মুখের মধ্যে ঢুকা দিয়া আমি রক্ত বমি করেছি এখন বলো তো আল্লাহ আমার দোষ কোথায় আল্লাহ বলে আদম তোমার কোনো দোষই নাই তোমার বিবেকের সাথে আমি আল্লাহ একমত তোমার বিবেক যা বলতেছে আমি আল্লাহ তাই বলতেছি তোমার কোনো দোষ এ কথা কর না কেন আদম সন্তান কথা কর না কেন তোমার কোনো দোষ আদম কয় আল্লাহ তাহলে আমার খামা খা এই জান্নার থেকে দুনিয়ার নামক জেলখানা পাঠাবেন কেন আল্লাহ বলে আদম এখন তোমার কাছে আমার প্রশ্ন হলো হাওয়া তোমার কে হয় আদম বলতে চাল্লা হাওয়া আমার বউ হয় আল্লাহ বলে আদম হাওয়া তোমার কে হয় আদম রাগ করে বলে আল্লাহ একই কথা বারবার কেন শুনতে চাও হাওয়া আমার বউ হয় আল্লাহ বলে আদম রে একবার না দুইবার না তিন তিনবার বললাম হাওয়া তোমার কে হয় প্রত্যেকবারই যখন হাওয়াকে বউ বলে স্বীকার করেছ এখন শুনে নাও তুমি যতদিন বউ বলে স্বীকার করবে হাওয়া যত অপরাধ করবে প্রত্যেক অপরাধের বোঝা স্বামীর মাথায় দেওয়া হবে এখন আপনার বলেন বয়লার মুরগি হয়ে ঘরে এর আপনাকে কে হয় আপনি মনে করতে আমি তো আর দেখি না আমার বউ দেখে আমার কি হবি আমার কি হবি যখনই বলবেন আমার বউ তখন সমস্ত পাপ আল্লাহ আপনার আপনার বইয়ের কোন পাপ নাই বইয়ের কোনই পাপ নাই আল্লাহ বলতেছে কে আদম হাওয়া যখন গন্ডম গাছের কাছে গেছিল তখন তুমি কোথায় ছিলে আদম কয় আল্লাহ আমি খেয়াল করিনি আল্লাহ বলে আদম হাওয়া যখন গন্ডম খাইছে তখন কোথায় ছিলে আদম কয় আল্লাহ আমি খেয়াল করিনি আল্লাহ বলে আদম হাওয়া যখন গন্ডম সর্বতে মিশাইতেছে তখন তুমি কোথায় ছিলে কয় আমি খেয়াল করিনি আল্লাহ কয় বউ বলে স্বীকার করবা আর বউ তোমার কি করবে তুমি খেয়াল করবা না তুমি স্বামী নামের কলঙ্ক হবা জোরে কর কথা ঠিক আপনাকে বউ গুলা কি করতেছে আপনারা খেয়াল করবেন না আজকে যে সমস্ত মা বোনেরা ওয়াজ শুনতে অনেক বক্তার ঘন্টার পর ঘন্টা ওয়াজ করে কিন্তু মায়েদের কোনো ওয়াজই করে না ধরে কোন ঠিক কি না আপনারা বলেন তো আমরা মরদ মানুষ আল্লাহর অলি হয়ে গেলাম আমাদেরকে শয়তান বানাবার পারে কে এই মহিলা কোরআন সব পড়ে দেখেন বালা বিবনে বাউরের ঘটনা পড়ে দেখেন এত বড় আল্লাহ উনি ছিলেন শূন্যের উপর দিয়ে উঠতে পারতেন অথচ বউ খারাপ হওয়ার কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে শুধু বইয়ের কারণে আপনাকে বউ গুলো কেমন আগে একটু তদন্ত করে দেখেন যদি ইমান নিয়ে মুসলমান হয়ে মরবার চান বউ গুলাকে সাইজ করার দরকার আছে না ভাইজান
আছে আমার সম্মানিত মায়েরা রাগ করেন না আপনাকে ওয়াজ তো ধরিনি কেবল আগুনক সাইজ করতেছি তারপর হাওয়ার তো দোষই নাই যে কথা বলতেছে একটু মনোযোগ দিবেন ইমান গ্রহণ করার পরে এক নম্বর আমলের নাম হল আত্মা কুল্ল আত্মা কুল্ল হল ভয়কার গভীর রাত্রে নবী ঘুম থেকে চাতন পায় চাতন পায় দেখে মা খাতি যা নবীর হাতখানা বুকের মধ্যে নিয়ে ফোপায় ফোপায় কানতেছে নবী চমকে গিয়ে বলে খাতি যা আমি নবীও ঘুমাই দুনিয়ার সবাই ঘুমাই অথচ আপনি কেন ঘুমান নাই আমার হাতটা বুকের মধ্যে ধরে এইভাবে কেন কানতেছেন খাতি যা বলে নবী ঘুমানোর উপর বিজয়ী দোয়াটা আল্লাহ হম্মা বিস্মিকা আমতু ও আহিয়া আপনার যখন ঘুমায় যাবেন এই ঘুমের পূর্বে দোয়াটা আছে না নাই কোনোদিন কি খেয়াল করেছেন এই দোয়াটা আরবিতে বলি আর বাংলা কি খেয়াল করছেন আমাদের বাংলাদেশের লোক কিন্তু আরবি যাই হোক কিছুটা পারে কিন্তু এর বাংলা অর্থ কিন্তু বোঝে না জোর এখন কথা ঠিক ছিল মানে একটা লোকের একটা ছেলে খুব ধনী আমার এলাকা খুব ধনী মানুষ তার একটা ছেলে ইংরেজি মাস্টার প্রাইভেট পড়ায় মাস গেলে তিন হাজার টাকা বেতন দেয় ওই ছেলেকে বাংলা অঙ্ক পড়ায় এক মাস্টার মাস গেলে দুই হাজার টাকা বেতন দেয় ওই ছেলেকে একজন হাফিজ সাহেব তিন মাস হলে আরবি পড়ায় এখন পর্যন্ত বেতন নাই একই ছেলের মাস্টার কয়টা তিন তিন সবচাইতে সহজ শিক্ষা হলো আল্লাহর কোরআন কেউ যদি মহাব্বত করে পবিত্র হয়ে কোরআনকে হাতে নেয় আল্লাহ যেভাবেই হোক কোরআনের শিক্ষা তার ভিতরে দিয়ে দিবেই ইনসা আল্লাহ অনেকে বলে আরবি কঠিন আরবি হলো সহজ তিন মাস পরে ছেলে বলতে চাব্বা আমি নিজে নিজে কোরআন পড়বার পারি বাপ চুম করছে ছেলে কয়ে চুম করছিলেন কেন বাবা কয়ে তুক যা আরবি পড়ায় আমার মনই নাই রে মানে তিন মাস হলে ছেলে পড়ায় আর বাপের মনই নেই हटात जो क्यों अपना के सूंदर डाके बुजबेंट कम कर আর যারা সবসময় তাকে সম্মান করে তাদের কথা আলাদা কিন্তু হঠাৎ হুজুর এত কষ্ট করে আমার ছেলেকে আপনি কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন আমি শুনেছি ইংরাজি মাস্টার মাসে দুই চার দিন গ্যাপ দেয় বাংলা অঙ্কের মাস্টার মাসে দুই চার দিন গ্যাপ দেয় কিন্তু আপনি মাসে কোনো দিন গ্যাপ দেন নাই তিনটা মাস কষ্ট করে আমার ছেলেকে আপনি কোরআনের শিক্ষা দিলেন আমি শুনেছি আল্লাহর কোরআন শিক্ষা দিয়া হাদিয়া লেওয়া জায়েজ নাই ওই কি করছে ওই শুনেছে হুজুর মনে মনে কে আল্লাহ এই ফতুয়া প্রথম দিনই দে তিন মাস পর এই ফতুয়া দেওয়া মানে কি এই ফতুয়ার নাম হলো হুজুর মারা ফতুয়া ধরে কন কি হি মারা ফতুয়া বাংলাদেশে কি মারা ফতুয়া চলতেছে কি মারা ঢাকা থেকে একজন আমাকে বলে হুজুর আল্লাহ নবীকে ধারণ করে বড় বিপদে আছি আল্লাহ নবীকে ধারণ করে বিপদে আছে আমি কইলাম কি তুমি আছো ঢাকায় নবী আছে মোদি নাই তোমার বিপদ ঢাকা থেকে কেমনে হয় বলে হুজুর নবীর মহব্বতে মাথায় টুপি দিছি মুখে দাঁড়ি রাখছি ঢাকার কোনো কাজে রাস্তা বের হলি র্যাপ পুলিশ আমাকে বলে দেখি ব্যাগ দেখি হুজুর ব্যাগের মধ্যে একটা বিলেট পাশে বিলেট আমি মাঝে মধ্যে লোক টোক ফেলাই ওই বিলেট দেখে বলতে এসে কে তুই বিলেট দিয়ে রক কাটিস নাকি चेस्टा जाए मास मोबाइल नहीं আমি বললাম আলহামদুলিল্লাহ বিপদ কেন গেল ভাই ঢাকার পরিবেশ খুব ভালো কয় না হুজুর দাঁড়ি কাম আছে দাঁড়ি কাম আছে হুজুর এত ধরা ধরির মধ্যে দাঁড়ি থাওয়া যায় টুপি খুলে আপাতত পকেটে রাখছে হুজুর টুপি খুলে পকেটে রাখছে দাঁড়ি কামাইছে 
তার মানে বোঝা গেল তার একটু পিওয়ালার বিপদ আছে হুজুর আমার মা আমার ছেলের মা কইল হুজুরকে যেন ঠকায়ো না 500 টাকা পাঞ্জাবি কেনার জন্য দিও আমার টেকার বান্ডিল থেকে সকসকা হুজুর সব সাইতে সকসকা যে টেকার এই 500 টাকা লোড নিয়ে আইছি লেন হুজুর তিন মাস পরে কয় টাকা 500 টাকা হাতে দিয়ে বলতে যে হুজুর হুজুর আমার বাপ আজ প্রায় বছর দশেক হলো বাপ মা মরে গেছে হুজুর এখান থেকে দেড় কিলো ফাঁকে আমার বাপ মা শুয়ে আছে হুজুর আপনি যদি একটু মেহরবানি করে একটু যদি যাইতেন হুজুর আর বাপ মার কবরটা একটু জিয়ারত করা দরকার হুজুর মনে মনে কয় আল্লাহ রে তিন মাস কোরআন পড়ালাম দিল পাঁচশো কবর জিয়ারত কি ফিরি নিয়ে গেছে মানুষ সাইকেল করে কবরের কাছে ওই এখন কবরের কাছে গিয়ে হুজুর বলতেছে কবরের দিকে তাকায় বলতেছে তোরা দুইজন শয়তান মনে মনে তোরা যদি ভালো মানুষ হইতি তাহলে তোদের এই পাটা জন্ম নিত না ধরে কোনো কথা ঠিক কি না তোরা স্বামী স্ত্রী দুইজন শয়তান না হলে এই বদমাইশ তোরকে ভিতর থেকে আসত না তিন মাস পরে আমার পাঁচশো টাকা দিয়ে বিয়ার করে দূরে আনছে তোকে কবর জিয়ারত করার জন্য কারণ বাপ মা যদি ভালো হয় সন্তান ভালো হবে ধরে কোনো কথা ঠিক কি না বলে হুজুর দোয়া করে হুজুর কয় দোয়া তো করবই বাজান আজকে দোয়া হবে আরবিতে ধরে কোন আমি তো বোঝে না বোঝে ঠিক আছে বাজান আমি তো আর মানুষ মনোজত করবো তুমি যেটি আমি থামবো এটা আমি করবা ঠিক আছে হুজুর আর বিতে যত গোয়ার দো আছে হুজুর শুরু করে দিছে ওই না বুঝা খেলে আমি আমি আপনার কি মনে করতেছেন আরবিতে মার দেওয়ার বুদ্ধি আছে না নাই ধরে আছে না নাই বাগান একটু খেয়াল করুন মা খাদি যাক চোখের পানি নিয়ে বলতেছে রাসুল আল্লাহ এইটুকু বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখদা দর দর করে পানি পড়তেছে ও আহিয়া শব্দটা আমি বলতে পারতেছি না কেন আজকে রাত্রে ঘুমের মধ্যে যদি আমার মৃত্যু হয় আর যদি আল্লাহ আমাকে চেতন হওয়ার সুযোগ না দেয় তাহলে আমার কি হবে আমার কি হবে এই চিন্তা করে আমি কানতেছি আল্লাহ নবী বলে খাতি যা আপনার কি হবে আপনি কি চিন্তা করেন খাতি যা বলে রাসুল আল্লাহ আপনি বলেছেন এই দুনিয়া থেকে সবার শেষে যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে তাকে কবরের ঘরে পঞ্চাশ হাজার বছর থাকতে হবে সবার শেষে যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে তাকে কবরের ঘরে কত বছর কথা বলেন না কেন কত বছর পঞ্চাশ হাজার বছর থাকতে হবে যে কবরে কোনো বাতি নাই যে কবরে কোনো দরজা নাই জানলা নাই যেই কবরে কোনো বালিশ নাই বিছানা নাই যেই কবরে কোনো সঙ্গী নাই সাথে নাই সেই কবরে পঞ্চাশ হাজার বছর আমি কেমনে থাকবো গো নবী এই চিন্তায় আমার চোখে ধুম ধরে না আমার চোখ দা দর দর করে পানি পড়তেছে আল্লাহ নবী বলেন খাতি যা ইমান গ্রহণ করার পরে আপনি আল্লাহর সঙ্গে যে সম্পর্ক করে তুলেছেন আল্লাহ আপনার কবরকে জান্নাত বানাইয়া দিবে কথাটা খেয়াল করেন ইমান গ্রহণ করার পরে আপনি আল্লাহর সঙ্গে যে সম্পর্ক করে তুলেছেন এখান থেকে প্রমাণ হলো ইমান দিয়া কিন্তু সম্পর্ক হয় না ইমানের পরে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক করতে হয় ইমান মানে কি বিশ্বাস না ইমানকে আমরা বলবো স্বীকারোক্তি স্বীকারোক্তি বোঝেন না বউ স্বামীকে বলে কবুল আলহামদুলিল্লাহ আবার স্বামীও বলে কবুল আলহামদুলিল্লাহ হয় কি হয় না বলেন কি হলো স্বামী বউকে স্বীকার করে নিল বউ স্বামীকে স্বীকার করে নিয়ে চলে আসলো স্বামীর বাড়িতে আসে না আসার পরে সবাই যখন ঘুমায় গেছে স্বামী তখন ঘরের মধ্যে ঢুকে থাকে বউ এরকম ঘোমটা দিয়ে ওদের বাসর ঘর সাজ আছে বসে আছে 
স্বামী দরজা জানলা লাগাই দিয়ে বলতে যে ঘুমটা খোলো গো ঘুমটা খোলো না শরণ লাগে না শরণ লাগে ওই গ্যালারি পায় জামা পরে হাইহিল করে বিয়ার আগে কিল 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 করে ঘুরিছে ধরে কোন কথা ঠিক কিনে কিন্তু বিয়ার রাত্রে শরণ লাগে যেখানে ঘন্টা দেওয়া জায়েজ নাই সেখানে ঘন্টা মারছে স্বামীর সামনে বইয়ের কোন ঘন্টা দেওয়া লাগবে না কিন্তু প্রথম যে বোঝেন না সম্পর্কে হয়নি তো খালি শিকার উক্তির উপর কাম হয়ে গেছে এখন বলতে যে ঘন্টা খোলো ঘন্টা খোলো আমি তোমাকে ভালো মতো দেখতে পারিনি গো এখন একটু লাইড়ায় ছেলা দেখবো বউ বলে নাম জুবিল্লা তুমি আমার স্বামী আমি আমার গায়ে হাত দেবার দেব না তুমি আমার স্বামী কবুল আলহামদু লিল্লাহ কিন্তু আমার শরীর স্পর্শ করতে দেব না স্বামী মনে মনে কয় ইন্নাল্লাহ আমার সবিরিন ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আল্লাহ থাকে ধরে কাল ধৈর্য সঙ্গে থাকে আজ যা হাত দেবার দিল না আগামীকাল তো দিবে আপনার বলেন তো সব জায়গায় ধৈর্য ধরা যায় না স্যার সব জায়গায় ধৈর্য ধরা যাবে বউ যদি বলে না গাও হাত দিবার দিব না তখন হাত দেওয়া যাবে না যে ভাবি হোক ঠিক খেলা বলেন ওই আমার ওটা আয়াত করতেছে ধৈর্য সিন্ধের সঙ্গে হাল্লা থাকে সব জায়গায় ধৈর্য ধরা যায় স্বামী ধৈর্য ধরে আছে সারা রাত সকাল বেলায় বউকে বলতেছে বিবি গো আমার এক গ্লাস পানি এনে দাও বউ বলতে যে কবুল আলহামদুলিল্লাহ আপনি আমার স্বামী এটা ঠিক আছে কিন্তু এক গ্লাস পানি আনা যাবে না কবুল আলহামদুলিল্লাহ স্বামী গাই কে কবুল আলহামদুলিল্লাহ ঠিকই আছে কিন্তু আমি যে কথাগুলো বলি তো শোনে না কিছুক্ষণ পরে স্বামী যখন বাজারে যাচ্ছে এমন সময় বউ বলে স্বামী গো নতুন বিয়া করে বউ ঘরে আনছেন আমার মাতার তেল লাগবে সাবান লাগবে এটা লাগবে সেটা লাগবে বাজার থেকে একটু কিনে আনবেন স্বামী বলতে যে কবুল আলহামদুলিল্লাহ তুমি আমার বউ কিন্তু এইগুলো দিবার পারলাম না আপনার বলেন তো শুধুমাত্র কবুলের পরে কি সম্পর্ক হবে যতই কবুল 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 জিকির করো তোমাদের সম্পর্ক থাকবে না কারণ স্বামী যা বলবে বউ শুনবে না বউ যা চাবে স্বামী দিবে না তাহলে তোমাদের সম্পর্ক যেমন ঠিক থাকবে না শুধু লাহ ইল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ জিকির করবে কিন্তু আল্লাহর হুকুম আকাম মানবে না তোমরা যতই জিকির করো তোমাদের স্বীকারোক্তিতে সম্পর্ক হবে না স্বীকারোক্তি দেওয়ার পরে সম্পর্ক করতে গেলে আল্লাহ নবী বললেন খাতি যা ইমান গ্রহণ করার পরে আপনি আল্লাহর সঙ্গে যদি সম্পর্ক করেছেন আল্লাহ আপনার কবরকে জান্নাত বানায়া দিবে তাহলে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক করতে গেলে এক নম্বর আমলের নাম হলো আত্মাকুল্লা এক নম্বর আমল কি আপনার হঠাৎ করে ফেলেন নামাজ কেন নামাজ সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে কি বলেছেন সুরাই মামুন পড়েন না আপনার পড়েন না সঙ্গে সঙ্গে খাদি যাব নবীর হাতটা আরো জোরে চাইপা ধরছে আগে তো ঘুমের মধ্যে ধরছে বুকে এবার হাতটা চাইপা ধরে আল্লাহ নবী বলে খাতিয়ে যাব আল্লাহ তার কবরকে জান্নাত বানায় দিবে এরপরে হাতটা এমন করে চাইপে ধরলেন কেন খাতি যা বলে রাসুল আল্লাহ আমি যদি আপনার কাছে কিছু চাই আপনি কি আমার দিবেন না আমি যদি আপনার কাছে কিছু চাই আপনি কি আমার দিবেন না রাসুল বললেন নাও জুবিল্লা নাও জুবিল্লা নাও জুবিল্লা নবী তিনবার বললেন নাও এখান থেকে নবী বুঝাই দিলেন যে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাওয়া কথা কয় না কেন কথা কয় না কেন কিন্তু এই ফাল্গুন মাস পড়েহিনি আমাকে বাংলাদেশে কিছু মাহফিল হচ্ছে যে মাহফিলের নাম হলো ওরস মোবারক জেরকার নাম কি আপনাদের দিনাজপুরে ওরস মোবারক আছে ওরস মোবারক আমার দয়াল বাবার দরবারেতে কেউ ফিরে না খালি হাতে আসে না ভাই আপনার বলেন তো এই যে বললো দয়াল বাবার দরবারেতে কেউ ফিরে না খালি হাতে এই কথা যারা বলবে তাদের ইমান আসা জোরে বলে ইমান আছে 
আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক না কইরা দয়াল বাবার কাছে সম্পর্ক করতেছে আর দয়াল বাবা দিবার পরে ওই খালি হাতে ফিরবে না অথচ নামাজের মধ্যে আল্লাহ বলে দিলেন সুরা ফাতেহায় আমরা বলি ইয়া কানা আবুদু ও ইয়া কানা স্তাই সোনালা বলেন আল্লাহ নবী বলে খাতি যা এই ভুলটা আপনি কেন করতেছেন আমি নবীর কাছে চাওয়া চলবে না চাইতে যদি হয় চাইবেন আল্লাহর কাছে আমি প্রথম দেবার হজ করতে গেছিলাম আল্লাহ রাসুলের রজার পাশে কিছু দোয়া দূরত করে এরকম হাত তুলছি আমি জানি না যে এই রকম অবস্থা আগের বাংলাদেশের সাধারণ একটা কবর জিয়ারত করতে গিয়ে আমরা দোয়া দূরত করে হাত তুলি না কি কোন তুলি কি তুলি না তার নবী রজার কাছে যেখানে আউবা কুরমর শুয়ে আছে আমি মনে করলাম একটা হাত তুলি যেই তুলিছি ভাই এক পুলিশ দৌড়ে আসে ওরা ওটি পুলিশ থাকে সিভিল দেশে থাকে বুঝলেন দৌড়ে আসে একটা লাঠি থাকে এরকম মারে না ওরা মারে না কারণ হাজির সাহেব তো মেহমান মারে না হাতের উপর লাঠি দিয়ে ঠাঁসি মারছে মানে হাত তুলছি মারছে ঠাঁসি আমার হাতের উপর ঠাঁসি দেওয়া বলছে মানু তুললো হারাম মানু আমি কইলাম কে দুই টাকার পুলিশ রে আমি হলাম বাংলাদেশের একটা বড় বক্তা রে তুই ফটো মারিস আমার উপর কিন্তু ভাইজান ওখানে বুঝাই দিল চাইতে যদি হয় কাবাই যায় আল্লাহর কাছে চা মদিনাই নবী রাই চাইয়া কোনো কাম হবে না আর আমাদের বাংলাদেশে চা তার কাছে আমরা চাই নবী বললেন খাতি যা সাইতে যদি হয় আল্লাহর কাছে চাবেন আমি নবীর কাছে চাওয়া যায় নাই খাতি যা বলে রাসুল আল্লাহ আপনার কাছে যা চাবো তা যদি আল্লাহর না থাকে আমি আপনার কাছে যা চাবো তা যদি আল্লাহর না থাকে তাহলে আল্লাহ দিবে থেকে নবী বলে খাতি যা এমন কথা বলা যাবে না সব কিছুর মালিক আল্লাহ সব কিছুর মালিককে আরো জোরে জোরসে বলো বলেন তো আল্লাহর বউ আছে আসলে তো আল্লাহ বউ নাই তাহলে আল্লাহ সবকিছুর মালিক এইটা যেমন ঠিক কিন্তু আল্লাহ সবকিছু নাই ওগো নবী আমি আপনার কাছে তিনটা জিনিস চাইব এক নম্বর হলো ওই গাড়ি হিরার জুব্বা যেই জুব্বা পরে আপনি তিন বছর সাধনা করেছেন যেই জুব্বা পরা অবস্থায় ফেরস্তা জিব্রাহিল আপনাকে বুকের মধ্যে চাইবা ধরল যেই জুব্বা পরা অবস্থায় কোরআনের পাঁচটা আয়াত আল্লাহ আপনার প্রতি নাজিল করল আপনি গাড়ি হীরা থেকে আসার পরে ওই জুব্বাটার কোনো দিন আপনি পরেন নাই ওই জুব্বাটা আপনি যত্ন করে রায়কা দিয়েছেন সেদিন থেকে আমার বিশ্বাস ওই জুব্বা সাধারণ কোনো জুব্বা নয় ওই জুব্বা আমার কাফনে कबरे सब चले आसम समय आल्ला फेरस्ता कबरे पाठाइबे ফেরস্তা আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিবে দিন কি তোমার মাবুদ কে বা তখন কি বলিবে এরকম গান আছে না নাই গান গাইলে কি গুণা হবে নাকি এই গান গাইলে গুণা হবে তাহলে ছেলে ফেলে তো তোমরা বহু গান গাও আয়ুব বাচ্চুর গান গাও মনির খানের বিরোহের গান গাও মনির খান এর একটা শিল্পে আছে না নাই যুবকের মাথা নষ্ট করছে অঞ্জনা দিয়া জোরে কেন কি और खाली अंजना जीवन गल अंजना और तो बसिना अंजना गाजा खाबी खाली अंजना सब अंजना शिल्पी आतार चूल हाफ पैन पिंधा था मन मुहूर्ते जंगल और नाम जम्स ना कि नाम कहते भाई और एक हासान आज मैं मोर कंठ बोला গান গায়ে গেছে আব্দুল আলিম জোরে কথা ঠিক 
এখনো শুনলে কল দে ভরা বাইরে মানে প্রত্যেকটা গান আল্লাহর কোরআন থেকে বের করে বের করে কইছে ধরে কোন কথা ঠিক কি ফেরেশতা আসিয়া যখন জিজ্ঞাসা করিবে দিন কি তোমার মাবুদ কে বা তখন কি বলিবে সবাই বলেন আল্লাহ বিনে নাই রে মাবুদ জবানি তাই বল রে বল মুখে আল্লাহ রাসুল সবে বল খাদিজা বলে রাসুল আল্লাহ ওই মুনকি নাকি রে সে তিনটা প্রশ্ন করবে জোরে বলেন কয়টা আরো জোরে আরো জোরে बेलाल तुम धारणा की बेलाल बोलते धारणा ना विश्वास हलो अपना दूटा कर नबी प्रश्न कर जबान खुले बोलें इसलाम पता उड़ाया दिया नबी घुमाया आसन सोनार मोदी मुमकिन ना कि प्रश्न उत्तर आपना के दीते तीन टा चावा जो अपनी पूरा करें मृत्यु मृत्यु तीन टाइम पूरा कर फांसी कब मृत्यु मृत्युबरण करो कार्यकाल 
হুজুর আমি কলম পরে তো গ্যারান্টি নাই তাহলে অপরের ফাঁসি না লাগ তুমি মরলা চিন্তা করো তো হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের মধ্যে কিছু বদমাই সেরকম আছে নিজে মরা নিয়ে চিন্তা করে না অপরের ফাঁসি নিয়ে গল্প মারে ধরে গল কথা ঠিক কি না অপরের ফাঁসি নিয়ে গল্প মারিস না আমার এলাকায় কিছুদিন আগে ঘটনা ঘটে গেছে আমার পাঁচ ফিট স্টেশনে যারা আমাকে দাওয়াত দিয়েছেন তারা দেখছে পাঁচ ফিট স্টেশনে পালসার মোটর সাইকেল চড়ে একজন বলতেছে আমাকে চিনিস আমি খালি বগুড়া থেকে ঘুরে আসাই তো সাইজ কর্ম বগুড়া থেকে ঘুরে আসাই তো সাইজ কর্ম রে আমাকে চিনিস এই কথা বলে মোটর সাইকেল ছাড়ছে কিন্তু কাহারু চার মাথা পার হওয়া পারেনি মানে পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে বগুড়া যাচ্ছে চার মাথার উত্তর দিক থেকে এসে ভোট ভুটি আর হাইড্রোলিক ব্রেক ওই ব্রেক করছে ঠিকই কিন্তু ভোট ভুটির তো ব্রেক নেই বুঝলেন না ব্রেক লুজ আপনার অটো ভ্যান আর ভোট ভুটি চড়ার সময় কিন্তু সতর্ক থাকবে না বুঝলেন এই দুটার কিন্তু ব্রেক লুজ জোরে কারণ কি লুজ এখন অটো ভ্যান নামে নেই অটো ভ্যান জোরে চাললে ওই জোরে চলাস না জোরে চলাস না কেন তোর ব্রেক দুর্বল জোরে কারণ ঠিক কি না এখন কে একা করে উল্টার উপর চড়িছে মোটর সাইকেল উষ্টে গেছে ভাই কিন্তু ওই উষ্টে নেই গোটা ভুট ভুটি ওর উপর দেখে যায় ছয় ভাঙ্গা ধরে কোন কয় ভাঙ্গা মোটর সাইকেল পরে আছে ওখানে তো বগুড়া মেডিকেল কলেজে কেন ব্যান্ডেজ ব্যান্ডেজ করে রাখছে রোবটের মতন যারা হুমকি মারছে আর সাই সাইজ কর্ম ওই আবার আড়াইশো গ্রাম আঙ্গুর নিয়ে দেখতে পারে গেছে আড়াইশো গ্রাম আঙ্গুর কিনে যাই দেখে তো হাত মাও সব ব্যান্ডেজ তাহলে মুখ আছে মুখটা আছে ওই এখন মুখের মধ্যে বুড়া লোক ঢুকে দিয়েছে এই মুখ দিয়ে তুই কইলি ঘুরে আসা তো সাইজ কর্ম ডাক্তার বলতে কে ভাই আপনি আঙ্গুর খেলাম সার আঙ্গুর খেলাম তো তো মুখ হা করে না এই তো মুখের মধ্যে ঘুরা লোক দিয়ে আঙ্গুর একটা চিপার মুখ দিচ্ছে ওই যে হাত দিয়ে বাতা দিবি সে হাতও ভাঙে গেছে যায় ওই যে হাত দেয় এই কথা করার ইয়ে বা হাত তো ভাঙিছে পাও ভাঙিছে বুকের উপর দেখে বুঝতেছেন না মুখের মতো আঙ্গুর ঢুকাতে বলতেছে সাইজ করব হামাক করব আল্লাহ নবী বলেন খাতি যা আমার আগে যদি আপনার মৃত্যু হয় তাহলে আপনার তিনটা চাওয়াই আমি পুরা করব ইনসা মা খাদিজা দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন মা খাদিজা দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পরে আল্লাহ নবীর তখন চারটা মেয়ে ছিল এই চারটা মেয়ের ভিতরে নবী একটা মেয়েকে অন্দর মহলে ডাক দিলেন যে মেয়েটার নাম হইল হাতে মা জোর বলেন নাম কি আপনার বলেন তো তখন নবীর মেয়ে কয়টা উম্মে কুলসুমা জয়না ব্রোকেয়া ওই তিনটা মেয়েকে নবী ডাক দিলেন না শুধু ফাতে মাকে নবী অন্দর মহলে ডাক দিলেন কারণ একদিন গভীর রাত্রে খাতি যা বলে রাসুল আল্লাহ আমার সঙ্গে একটা ঘরে যাইতে হবে রাসুল বলেন খাতি যা কোন ঘরে বলে ঘরের ভিতর না একটু ঘরের জানলার কাছে আল্লাহ নবী বলে খাতি যা মাঝে মধ্যে এরকম বাই না কেন ধরেন এই রাত্রে ঘুম না পাই না কেন ঘরের জানলার কাছে খাদি যার অনুরোধ নবী রক্ষা করে ওই জানলার কাছে যেই মাত্র ডাঙাইছে সঙ্গে সঙ্গে মা খাদি যা এভাবে আঙ্গুল দিয়ে বলতেছে নবী গো আপনি বলেন তো ওই যে ঘরের মধ্যে যে মেয়েটা ঘুম পারতেছে ওই মেয়েটাকে ওই মেয়েটাকে আল্লাহ রাসুল বলে খাতি যা আপনি কি পাগলি হয়ে গেছেন আমি হলাম বাবা আপনি হলেন মা ওই মেয়েটা হলো আমাদের সাথে মা খাতি যা বলে রাসুল আল্লাহ উদরে ধারণ করলাম লালন পালন করলাম কিন্তু এখন পর্যন্ত চিনতে পারলাম না ফাতে মাকে নবী বলতে যে খাতি যা যদি আমি বলি আপনি যদি কষ্ট না পান তাহলে শোনেন খাতি যা বলে রাসুল আল্লাহ কোনো কষ্ট পাবো না মেহেরবানি করে আপনি বলেন আল্লাহ নবী বলে খাতি যা আপনি নবীর বিবি জান্নাতি কিন্তু আপনি জান্নাতি নারীদের নেত্রী হতে পারবেন না জান্নাতি নারীদের নেত্রী হবে আপনার পেটের ও সঙ্গে সঙ্গে খাদি যাবলের সর্বপ্রথম ইমান গ্রহণ করলাম 
সর্বপ্রথম আপনাকে নবী বলে স্বীকার করলাম আমার যত সম্পদ ছিল আমি সব আল্লাহকে দিয়া দিলাম এরপর আমি খাতি যা শুধু জান্নাতি আর আমার পেটের মেয়ে খাতুনি জান্নাত কোন আমলের কারণে জিবি পাইছে ওই আমলটা যতক্ষণ না বলবেন আমি খাতি যা আর ঘুমাতে পারবো না আল্লাহ নবীর মনে পড়ে যায় ওইটা কোন আমল মা খাতি যা বলতে হুজুর যতক্ষণ না বলবেন আমি খাতি যা ঘুমাবো না আল্লাহ রসুল বলেন খাতি যা তাহলে আপনার কাছে আমার দুইটো প্রশ্ন করব এক নম্বর প্রশ্ন হল আপনি বলেন তো কত বছর বয়সে মান গ্রহণ করেছেন মা খাতি যা বললেন পঁচপান্ন বছর বয়সে মান গ্রহণ করেছি আল্লাহ নবী বলে খাতি যা ইমান গ্রহণ করার আগে আপনি কি ছিলেন খাতি যা বলে হুজুর ইমান গ্রহণ করার আগে আমি কাফের ছিলাম রাসুল বলেন খাতি যা আপনার হায়াতের জীবনের পঁচপান্ন বছর আপনি কুপুর হালে কাটাইছেন কিন্তু আপনি বলেন তো আপনার মেয়ে ফাতে মা কত বছর কুপুরে হালে কাটাইছে খাতি যা বলে রাসুল আল্লাহ আমার মেয়ে ফাতে মা কুপুরে হালে কাটবে কেন আমার মেয়ে ফাতে মা জান্নাতি হয়ে জন্মে আল্লাহ রসুল বলে খাতি যাপ আপনার জীবন আপনি কত পুরুষ মানুষকে দেখেছেন খাতিজা বলে রসুল আল্লাহ চল্লিশ বছর বয়স আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হলো ওই বিয়ের সময় মক্কার সবচেয়ে ধনবতী রমণ হওয়ার কারণে আমি ব্যবসার খাতির অনেক পুরুষের সঙ্গে আমার লেনদেন হয়েছে কথাবার্তা হয়েছে দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে রাসুল বলে খাতিজা এখন আপনি বলেন তো আপনার মেয়ে ফাতেমা জীবনে কত পুরুষকে দেখেছে সঙ্গে সঙ্গে খাতিজা কান্দে বলে নবীজি আমার মেয়ে ফাতেমা পুরুষ কেমনে দেখবে আমার মেয়ে ফাতেমা হলো পরদানিসি আমার মেয়ে ফাতেমা হলো পর্দানিসি রাসুল বলে খাতি যা এই ফাতেমা পর্দানিসি হওয়ার কারণে আল্লাহ তারে খাতুনে জান্নাত ডিগ্রি দিয়েছে আমার মায়ের জারায় পর্দার অন্তরে বসে আছেন গোমা একটু মনোযোগদের শুনবে অন্দর মহলে নবী ফাতেমাকে ডাক দিয়া ওই জুব্বা খানা কোন জুব্বা কোন জুব্বা এর আগে বলি নাই আপনাদের রাসুল তিনটা জুব্বাকে রাসুল যত্ন করেছেন রাসুল তার গোটা জীবনে বহু জুব্বা করেছেন কিন্তু তিনটা জুব্বাকে রাসুল যত্ন করেছেন এক নম্বর জুব্বা হলো গারে হীরার জুব্বা দুই নম্বর জুব্বা হলো তাইফের ময়দানের রক্তাক্ত জুব্বা আর তিন নম্বর জুব্বা হলো যে জুব্বা পরে রাসুল আল্লাহর আরশে গিয়া আল্লাহর সঙ্গে মেরাজ করেছেন এই জুব্বাটা এই সর্বসাকুল্যের তিনটা জুব্বা আল্লাহ নবী যত্ন করে রাইখা দিয়েছেন ধরে কেন সোহা কখন চাপা ধরছে যখন বলে চানা বে কারাই করতে পারি না করতে পারি না তখন আল্লাহ জিব্রাহিম আল্লাহ কার উপর করার নাজিল করবেন পরিবারই পাবে না তাহলে একরা আমি বলতেছি তো আনা বেকারি পড়তে পারি না আল্লাহ বলতে জিব্রাহিম তুমি চাপে ধরো যা করার আমি করতেছি জোরে কোন সোহান আল্লাহ ফেরেস্তা জিব্রাহিম নবীকে বুকের সঙ্গে চাপ দিলেন আর আরো সাজিল থেকে আল্লাহ তাওয়াজ্জু দিলেন আর ওই তাওয়াজ্জুর কারণে নবীর জবান খুলে গেল জোরে কোন সোহান আল্লাহ সেই যুগবা এই যুগবা কেন আল্লাহর নবী মা ফাতেমার হাতে দিয়ে বললেন মা এই যুগবাটা তোমার মায়ের কাফনের কাপড় দিতে হবে সঙ্গে সঙ্গে ফাতেমা ছোট বাচ্চার মতো ফোপায় ফোপায় কান দি রাসুল বলে ফাতেমা এই যুগবাটা তোমার মায়ের কাপড়ের কাপড় দেওয়া লাগবে তুমি কান দো কেন ফাতেমা বলে বাবা মরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনি আমার মাকে ভুলে গেলেন আপনার কি মনে নাই বাবা আমার মা মক্কার সব চাইতে ধনবতী রমনে ছিলেন বাবা গো মক্কার দোকানে কি নতুন কোনো কাপড় নাই নতুন কোন কাপড় কাপড়ের কাপড় না দিয়ে এই পুরাতন যুগ আমার মারে আপনি কেন দেন গো বাবা আমি সবসময় মায়ের সঙ্গে ছিলাম মা ফাতেমা সবসময় মায়ের সঙ্গে থাকার কারণে অনেক সময় মেয়েরা যখন সবসময় মায়ের সঙ্গে থাকে দেখবেন সে মাও আর মেয়ে একসঙ্গে গোসল করবার পারে পারে কি পারে না অনেক মা আর মেয়ে কিন্তু দেখবেন একসময় গোসল করে কিন্তু বাপ বেটা একসাথে পারবে বাপ বেটা কারণ বাপ বেটার সম্পর্ক একটু দূরে থাকে আর মা মেয়ের সম্পর্ক নিকটস্থ হয়ে যায় সবসময় মা ফাতেমা মা খাদিজার কাছে থাকার কারণে একদিন মা খাদিজা বলতেছে ফাতেমা তোর বাবার জীবনের একটা ঘটনা শুনবি 
ফাতিমা বলতেছে বলেন তো মা বাবার কি ঘটনা বলে তোর বাবা তখন আমার বাড়িতে রাখাল দিয়ে চাকরি করতে তুই জানিস আমি কেমনে জানবো আমি তো অনুটি বোঝার না একটা গল্প হচ্ছে তখন আমি বেলকুলুত বসে আছি ইতিমধ্যে দেখি সব রাখালগুলো ঘরের মধ্যে আমি খাতিজা মক্কার সবচেয়ে ধনপতি রমণী হওয়ার কারণে আমার একটা রাগও ছিল বেশি রাগ করে রাখালদেরকে আমি ডাক দিলাম আমার সামনে রাখালের সর্দারকে বললাম কেরে রাখালের সর্দার হাজার হাজার উদ্যম বা মাঠে ময়দানে আর তোমরা দুপুরবেলা ঘরে আরাম করো তোমাদের কি ভয় হয় না রাখালের সর্দার বলে মালকিন আপনি জানেন না আপনি জানেন না ভাগ্য গুণে এমন একটা রাখাল আমরা পেয়েছি যে রাখাল চাকরিতে জয়েন করার পরে উদ্যমবাগুলো সব ভদ্র হয়ে গেছে ওই রাখাল যদি বলে খা উদ্যমবাগ খায় রাখাল যদি বলে খাওয়া বন্ধ করো উদ্যমবাগ খাওয়া বন্ধ করো রাখাল যদি বলে চলো যাই উঠের লাইনে উঠ দুম্বা লাইনে দুম্বা লাইন নাই খাতিদা বলে গাঁজা খুরি গল্প তো ভালোই করতে যা এটা তো গাঁজা খুরি গল্প একজন মানুষের কোনোদিন জন্তু জানোয়ার রাখাল বাধ্য হতে পারেন জন্তু জানোয়ার কোনোদিন একদম রাখাল বাধ্য হতে পারে না মানুষ রাখাল বাধ্য কোনোদিন জন্তু জানোয়ার হয় না রাখালের সর্দার বলে যদি আপনার বিশ্বাস না হয় আপনি তদন্ত করেন যদি বিশ্বাস না হয় আল্লাহ কোরআন শরীফের মধ্যে বলেছেন যাদের ভিতরে কোরআন হাদিস থাকবে তারা আল্লাহকে বেশি ভয় করবে আর বর্তমানে কিছু জালেম বলতেছে আলেমরা জিএমবি আলেমরা জঙ্গি আলেমরা নারী ধর্ষণকারী এটা কোনদিন আলেমরা করতে পারে না আল্লাহ বলেছে আলেমরা সবচাইতে আল্লাহর সবচাইতে বেশি ভয় করে জোরে করে কথা ঠিক কি না এ কথা বলেছে কে তো বিশ্বাস যদি না হয় তদন্ত করো এখন তদন্ত করবার কে যাচ্ছে খুব খেয়াল করেন কারণ যে আলেমকে আগে থেকে দেখতে পারে না জোরে গেলে কয়ে দাওয়াত পাশে আসতে গেলে কয়ে কথায় খাওয়া খাসে ওকে আবার তদন্তের দায়িত্ব দিছেন যারা দেখতো হুজুর কোন দল করে ওই আগে থেকে হুজুর দেখতে পারে না ওই কি হুজুরের পক্ষে নিয়ে দিবে এখন চিন্তা করেন মা খাদিজা বলতে পারতেন রাখালকে তদন্ত করা লাগবে কিন্তু মা খাদিজা তদন্ত কারো দায়িত্ব না দিয়ে নিজেই তদন্ত করতে গিয়ে দেখে পাথর পোড়া গন্ধ পাওয়া যায় বালু পোড়া গন্ধ পাওয়া যায় সূর্যের তাপে কিন্তু কে যেন পঁচিশ বছর রাখালের মাথায় একটা ছাতা ধরে আছে মা খাদে যে একটু নিকটে যায় নেটকে দেখতে পায় এক খন্ড ওই রাখালের মাথার উপর ছাতার মতন ডাইয়ে আছে রাখাল যে দিকে যায় ম্যাকটাও সে দিকে যায় রেখাল যখন বসে যায় ম্যাকটা তখন নিচের দিকে নেমে আসে খাদি যে আর একটু তদন্ত করতে গেছে এমন সময় একটা বাতাস ওই পঁচিশ বছর রাখাল নবীন শরীরে নাই গেছে ওই বাতাসটা খাদিদার নাকের মধ্যে ঢুকছে মেশকাম্ব এত সুগন্ধ কোনোদিন খাদি যা পায় নাই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির দিকে চল্লিশ বছরের বিধবাটা দৌড়াই ঘরের দরজা বন্ধ করে দেয় এমন সময় দাসী দরজায় গিয়ে বলে মালকিন রাখালকে তদন্ত করতে গেলেন রিপোর্ট কি তদন্ত রিপোর্ট কি দিবেন না রিপোর্ট না দিয়ে কেন দরজা বন্ধ করলেন খাতি যা বলে দাসী রে তদন্তের রিপোর্ট হলো রাখালের চাকরি ক্যান্সেল করে দিল রাখালের চাকরি কি ক্যান্সেল করে দিলাম দাসী মূর্খ বুঝতে পারে নাই এক দৌড়ে নবীর চাচা আবু তালেবের বাড়ির দরজায় আবু তালেব মুরব্বী বের হতি দাসী বলে মুরব্বী কেমন করে লালন পালন করলেন আপনার ভাস্তাকে আজকে তদন্ত রিপোর্ট হলো রাখালের চাকরি ক্যান্সেল হয়ে গেছে আপনার ভাতিজার ভিতরে মালকিন খাতে যে এমন কিন্তু খারাপ দেখেছে আজ থেকে চাকরি ক্যান্সেল হয়ে গেছে আবু তালেবের চোখ দিয়ে পানি পড়তেছে শিশু তালেব মহিলা গেছে মা গর্বে থাকতে মোর সে পিতা নবী চোখে দেখলেন গুণা হবে গুণা হবে তাহলে আপনারা মাঝে মাঝে একটু হুঁ হুঁ করেন না কেন রে ভাই রে বক্তা একলা ওয়াজ করবে শ্রোতালোকদের কিছুই না কয় ওয়াজ তো মরা ওয়াজ হয়ে যাবে ধরে কোন কথা ঠিক কি না এই জন্য সকলে একটু বলেন শিশুকালে মহিলা গেছে মা 
गर्वे थकते मोर से पिता नो भी चोखे देखे लेना के गोरी बे लालों पालों के दी बे शंतोना ऐ दुनियार बारो इतिम नो भी चीले एक जोना नो भी घरे के मुद्दे बहुत शार अब उतारे बिया वाले बैठा राखली साक्षी पे कैंसर राखले शब्दा राम के बोल लो अमर साक्षी लेके कैंसर होएगा अब उतारे बाले बैठा रे एक शुंदा खबर दी दे परी ना मिल इस साक्षी के कारण तीन शुंदा खबर पास कि हम उन ऑपरेट को ली साक्षी कैंसर होएगा लो नो भी कांदेर बोले चाचा दुनियार के उन चीन लो तो अपने वाले चीनें आवार मुद्दे मुन किया से जो चाकरी कैंसिल हो बे आप उताले बोलते से तो होने खाती जर कछे जाइती हो बे कून अपराधे आमर भस्तर साकरी कैंसिल होलो परं तो बिकल बलाए खाती जर दौर जाइ आप उताले डाना है देखे घरेर मुद्दे शुंदर को रेट्टा चियर शज़ायरा� अमी जानता हूँ अपने आज बन मेहर वाली को रेश एक तो चियरे बोसें अब उताले बाले में सियरे बोसता शी नहीं अमी जानते चाहे भाती दर ऑपरेट की साक्षी कैंसल खाती जब बोलते थे मुरब्बी साक्षी जो दी कैंसल ना कोरी ताकोला मर शामी शबे तारे क्या मने पावो साक्षी कैंसल कर अत्यंत होलो अमी तेरे शामी शबे तो हम क जे माँ अमर राखली साक्षी थे कि आपने के तर शामिल राशन दिए दिलो आज के शे माँ मुरे जैसे अर माँ इर्ज़न ने अपने लोग तुन कुन काफ़ोड़ किंतु पाल लेना ये पूरा तुन जुब बामर माँ इर काफ़ोड़ इर काफ़ोड़ दिवे आपने या तो किर फ़ोन क्या न होले इनको बाबा रसूल वाले फाते माँ ये ज़ुन्नी तो तो कारण काउरे भुजन ना के ले हो तुरे भुजते पार बो ये जुब्बा दुनियार शादरान कुन जुब्बा नॉइ ये जुब्बर संगे अल्लाह कुराने र संपूर्ण करोए छे लीला है तब जार संगे कुराने संपूर्ण को था के तार दम बेशी ना कम आरोज़ोरे ताकि गाज दे तीन टा जिनिस बनाएं से तीन टी एक टा हलो खाट एक टा हलो सोफा और एक टा हलो रेहाल एक ही गाज़ेर काट दे कोई टा अपने बोलें तो तीन टर मोते दाम बिशी कर आरोज़ोरे छुट्टी बोलते सं अपने जो दी बोले भाई ये खाट का दिया रेहाल डाल लेना अपने जो दी बोले खाट का दिया रेहाल डाल लेन जाए बोले आये रे शेरी दिखे जाए रे बुझा सोना नाये रे इटा होलो बांग्लादेशर मानुषर सोहरी त्रो आये रे ये रुकूं हर किसने कारण की शोने नामी अपना दर बुझाई तेजी आशुले ही सुपार दाम बेशी रहाले की ना अपना दर बोले सुपार दाम बेशी रहाले शोन मान बेशी जरे कौन सुपार की बेशी? अरे हालेर अपनर बोलें तो इमामेर, एमपी, ना अपनर जरे बोल बो मंत्री दम बेशी अपनर बोले इमामेर शनमन बेशी मंत्री, इमामेर आखिर माँ होते हैं हुजूर गौतम जुम्मा ये हमारे जीवन शाब्दिक है क्या से आई बोलूँ क्या नो भाई बोले हुदर आमिर तो अपन मेंबर है बच्चे खुद बदिच्छी बोश था ये खुद बदिच्छी तो अपन ये एमपी शायद तार्तान जगह रख लिया मोसी दे मुझे ढूँढ लो हाई मोने कोर सिलम क्यों है तो हम बोल भी ऐ वोटें वोटें एमपी एक टाइप सीर मोसी दे मुझे सीर कोई ना कोटा कौन ना कंसीर कोई ना � एमपी हाउस में बोल लो, अभी एमपी शाम ने रुको पाव कहीं नहीं दिया, वर वास करते थे, वास करते थे, लेकिन माध्यम धमार वास चुने एमपी उस समान अल्लाह बोलते थे, अल्लाह की दाम दी साला, एमपी कुटी यार हमें कुटी, सोन अभी बोलना भाई, अल्हम्दुलिल्लाह के ना हुदर अल्हम्दुलिल्लाह पौरे आरोस हमे� अरे कि आवार की बोले उधर हाँ ये एमपी शंपर का मिजानी वो यह एक टाइप का मानसिक दही ना होता है जागों पाई साउंड पाई शॉप बिसा का 
এই ভুস খায় খায় এমপির প্যাট একের এরকম হচ্ছে উড়িয়া তো মোটা হচ্ছে আমি চিন্তা করলাম আজকে যখন তো তাসি তো রুকুর মধ্যে সাইজ কর্ম যেরকম তার মধ্যে রুকুর মধ্যে রুকু এতদিন সব লাজিম সব লাজিম সব লাজিম তাড়াতাড়ি লুকু করছি কিন্তু আজকে কালের টাই দিয়ে টানা মারছি সব লাজি কিন্তু তখন দম খায় আবার সব লাজি এমপির প্যাট আর উড়িয়া লাগে তাহলে মারে কথাছে তোরা যা পরে বুঝিস শেষ দিনই বুঝল হুজুরের সম্মান বেশি এমপির দাম বেশি ধরে কোন কথা ঠিক কি না আপনি সামনে যান এমপি আপনি লাইন আমাদের আগে কেউ যেতে পারে আরো ধরে বলেন পারে রেহালের সম্মান বেশি আর খাটের সোফার দাম বেশি কিন্তু রেহালের সম্মান বেশি রাসুল বললেন ফাতেমা এই যুব্বা সাধারণ কোন যুব্বা নয় মা এই যুব্বা পরে গাড়ি হীরার মধ্যে সাধনা করেছি এই যুব্বা পর অবস্থায় ফেরেস্তা জিবরাল আমাকে বুকের মধ্যে চাই পা ধরেছে এই যুব্বা পর অবস্থায় আল্লাহ আমার উপরে পাঁচটা আয়াত নাজিল করেছে ও মা ফাতেমা তুই খাতুনে জান্নার ডিগ্রি পেয়েছিস পর্দা নিশি হওয়ার কারণে প্রথম যে বছর আমি আপনাদের পাশে রেখে কয় প্রথম আপনি দিনাজপুরে ফুলবাড়ি যেখানে আইছিলাম জায়গাটার নাম কি তেতুলিয়া আড়া ওখানে কিন্তু মা ফাতেমার একটা ওয়াজ করেছিলাম আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ ওই জান্নাতুল বাকি যখন জিয়ারত করতেছে একজন মুড়ির পিছন দিক থেকে বলো হুজুর চোখ বন্ধ করলে আপনি গোটা পৃথিবীর খবর বলতে পারেন চোখ বন্ধ করে দেখেন তো এই জান্নাতুল বাকির কোন জায়গায় মা ফাতেমার কবর আব্দুল কাদের জিরানি বললো মুড়িদেরা এই জান্নাতুল বাকির মধ্যে মা ফাতেমার কবর আছে কিন্তু কবর ওটা কোন জায়গায় এটা কি আমার পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে না সমস্ত মুড়িদ বলো হুজুর জান্নাতুল বাকির মধ্যে ফাতেমার কবর কিন্তু কবরটা কোন জায়গায় কেন বলা যাবে না আব্দুল কাদের জিলানি বললেন আমার মা ফাতেমা হইল এই জোহরা মানে তিনি এমন ভাবে পর্দা ছিলেন দুনিয়ার কোন মানুষ মা ফাতেমারে দেখতে পায় নাই একদিন বাজান কতকগুলা মেয়ে মানুষ মা ফাতেমার ঘরের দরজায় কতকগুলা মেয়ে মানুষ ঘরের দরজায় কিন্তু মা ফাতেমার ঘরের দরজা বন্ধ মেয়েরা ফাতেমার সঙ্গে দেখা করবে এমন সময় থেকে ছোট্ট একটা বাচ্চা সামনে দৌড়া দৌড়ি করে ওই বাচ্চারে ডাক দেয় মেয়েরা বলে বাবা তোমার নাম কি বলে আমার নাম হলো হোসাইন বলতেছে তাহলে তুমি তো ফতেমার ছোট সন্তান বলে হ্যাঁ তোমার মায়ের সঙ্গে আমরা মেয়ের একটু দেখা করতে চাই তুমি একটু ভিতরে গিয়া তোমার মায়ের অনুমতি নিয়ে একটু দরজা খুলতে পারবে না সঙ্গে সঙ্গে হোসেন ভিতরে যায় যাবার সময় দেখে হজরত আলী কোরআন পড়তেছে ঘরের সামনে হজরত আলী সালাম দেব হোসেন বলে বাবা কতগুলো মেয়ে মানুষ দরজায় দাঁড়িয়ে আছে তার আমার মায়ের সঙ্গে একটু দেখা করবার চাই আলী বললেন হোসাইন তুমি একটু বসো তাহলে আমি অন্তর মহলে তোমার মায়ের অনুমতি নিবার যাচ্ছি হোসান বলতেছে বাবা আমি কেন যাইতে পারবো না আলি বলতেছেন তোমার মা এমন পর্দা নিশি তোমার বর্তমান যেই বয়স হয়েছে এই বয়সে যখন তখন তুমি ঢুকলে তোমার মা বিব্রত অবস্থায় পড়ে যাবে কিন্তু একটা মানুষ সব সময় ঢুকতে পারবে বাবা কিন্তু মেয়ে বড় হলে মেয়ের ঘরে বাবা সব সময় ঢুকতে পারবে না আবার ছেলে যদি একটু বুঝবান হয়ে যায় ওই ছেলে কিন্তু সব সময় মায়ের ঘরে ঢুকতে পারবে না কিন্তু একজন ব্যক্তি সব সময় ঢুকতে পারবে সেই ব্যক্তি হলো তার স্বামী সোনাল্লা কান্না কেন আপনার বুঝতেছেন না আপনি দেখেন তো আপনি তিন বছরের মেয়েকে শোনেন তিন বছরের মেয়েকে আপনি কলক নিলেন অসুবিধা আছে সুমা খালের মুখ তো অসুবিধা আছে তিন বছরের মেয়েকে আপনি বুকের সাথে চাপা ধরলেন অসুবিধা আছে এ কথা কোনো অসুবিধা আছে কিন্তু সাত বছর যেই বয়স হবে 
তখন আপনি কপালের চুমা খাবেন থুতুনির চুমা খাবেন তখন আর লবত খেতে পারবেন না আর যেই আপনার মেয়ের তেরো বছর বয়স হয়ে যাবে তখন আপনি কপালে খেতে পারবেন হাতে খেতে পারবেন কিন্তু থুতু তার খাবা পারবেন না যে সতেরো আঠারো বছর বয়স হয়ে যাবে তখন মেয়ের কপালেও আর খাইতে পারবেন না তাহলে হাতে চুমা খাওয়া লাগবে যে মেয়েকে একদিন বুকের সাথে চাপা ধরলেন সেই মেয়ে আপনার কাছ থেকে বড় হচ্ছে আর সরে যাচ্ছে ধরে কর কথা ঠিক না ঠিক বেটাও মায়ের জন্য তেমন আমি এর আগে বলেছি আপনাদের মনে আছে কি নাই যখন বেটারা বুঝবার পারে না সন্তান যখন বুঝবার পারে না খুব খেয়াল করবেন কয় বছর কয় বছর আড়াই বছর রাসুল বলেছেন আড়াই বছর বাচ্চা তোমার সামনে থাকলে স্বামী স্ত্রী চাপা চাপি করো মারামারি করো ধস্তে ধস্তি করো অসুবিধা নেই বুঝতেছেন না বুঝতেছেন না আপনি যোগ আপনি চাপা ধরলেন সন্তানের বয়স আড়াই বছর ওই খালি দেখতি আর হাসবি কিন্তু বুঝবার পারবি না মানে কি করে চাপে ধরতে চাই বুঝতে পারবি না কিন্তু যে আড়াই বছর পার হয়ে যাবি তখন বুঝবার পারবি ওই এটা দেখে বেড়ে আসে কবি আব্বা তাই মাছ চাপে ধরছিল রে একথা করতে পারো ইসলাম কত সুন্দর আর আমাকে বাংলাদেশে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি পালন হয় হ্যাঁ রে নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে অলি আল্লাহর দেশে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন ডে উদযাপন করা তো যাবেই না বরং এর বিরুদ্ধে আন্দোলন করা লাগবে ধরে ধরে কি হলো আমাদের বাংলাদেশে কি হলো কাতি মাসে কুত্তে যেরকম যেখানে সেখানে প্রেম করে কুত্তের কোন আক্কেল আছে মসজিদের সামনে দুই কুত্তে লাগে গেছে মসজিদের সামনে মানুষ মসজিদে লাগবে আর দুই কুত্তে লাগে গেছে টান হয়ে সবাই বলে বলে সে সে কুত্তা মানে প্রেমের মজা বসে আমি যা বললাম কে রে কুত্তে তোরা কাক খেল নাই খেলের পালা আছে বাঁশের আর আছে ওই দিকে সার দুই কুত্তা গেলে আমার দিকে টান টান করে তাকা তাকা আমি একটা বক্তা এলাই করলো না খালি এইরকম তাকা তাকা না আমার বলতে দেবো যে খালি হামরাই রাস্তা প্রেম করি চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন ডে কলেজ ভার্সির রমনা পার্কে যেখানে সেখানে প্রেম করবে ওরাও যা হামরাও তা সেদিন থেকে অনেক মাহবিল দিনাজপুর আমি বলেছি চোদ্দই ফেব্রুয়ারি কোনো বিশ্ব ভালোবাসা দিবস না চোদ্দই ফেব্রুয়ারি হলো কাতি মাসে কুত্তা দিবস ধরে আল্লাহর বান্দার একটু মনোযোগ দেন আমার মায়েরা বোনের একটু মনোযোগ দেন শুনবেন মা ফাতেমা জুব্বা খানা নিয়ে যখন মা খাতে যার গায়ে পড়াতে যায় নবী আমার পিছনে পিছনে চলতেছে সামনে যায় ফাতেমা নবী পিছনে পিছনে মা খাতে যা যে ঘরে শুয়ে আছে চিরদিনের শেষ নিদ্রা ওই ঘরের মধ্যে নবীর মেয়ে ফাতেমা ঢুকতেছে আল্লাহ নবী বলেন ফাতেমা সুন্দর করে জুব্বাটা পড়াই দিও মা এই কথা বলে নবী আসেন দরজায় মা ফাতেমা ওই জুব্বাখানা মা খাতে যাকে পড়াতে যাচ্ছে চোখ দিয়ে দর দর করে পানি পড়তেছে কিছুক্ষণ পরে জুব্বা পড়ানো হয়েছে জুব্বা পড়ানোর পরে মা ফাতেমা যখন দরজা খোলে আল্লাহ নবী তাকায় দেখে ফাতেমা মুসকি মুসকি হাসতেছে রাসুল চমকে গিয়ে বলে ফাতেমা তুমি কানতে কানতে জুব্বা নিয়ে তোমার মাকে কাফন করানোর জন্য ঢুকলে মা কিন্তু হাসতে হাসতে তুমি কেন দরজা খুললে ফাতেমা বলতেছে বাবা কি জন্য হাসতে হাসতে দরজা খুললাম কি জন্য কানতে কানতে ঘরের মধ্যে গেলাম কেউ না জানলেও তো আপনার জানার কথা কেউ না জানলেও তো আপনার জানার কথা রাসুল বলে ফাতেমা কেউ না জানলেও আমি জানতে পারবো এ কথা তোমার কে বলেছে ফাতেমা বলতেছে আপনি আল্লাহর নবী অনেক কিছুই তো আপনার জানতে হবে রাসুল বলেন ফাতেমা সবাই যেমন আমিও তেমন মা তবে একটা কথা শুনে নাও দুনিয়ার কেউ যখন জানি না আমি তখন জানি আমিও জানি না যতক্ষণ আল্লাহ মরে না জানা এখান থেকে প্রমাণ হয়ে গেল আল্লাহ নবী গায়ে কথা কয় না আপনারা কি শূন্যস্থান পুরা করে পারেন না শূন্যস্থান পুরা করে বোঝেন না একটা শব্দ তারপরে ড্যাশ তারপর আবার শব্দ থাকে আমি এক জায়গায় যা থামা যাবো এরপরে শূন্যস্থান আপনার করে পুরা করা লাগবে পারবেন না ভাই যান আল্লাহ নবী গায়ে যারা বলতেছেন না তারা কি বেইমান হয়ে বলবেন নাকি খোলা বলবেন আল্লাহ নবী গায়ে গায়েবের মালিককে 
নবী যদি গায়েব জানতো তাহলে ইফকের ঘটনা ঘটতো না নবী যদি গায়েব জানতো তাইফের মানুষ পাথর মারতে পারত না নবী যদি গায়েব জানতো উহুদের ময়দান নবীর দানদান শহীদ হইত না নবী গায়েব জানে না তবে নবী বলেছেন আমি যা জানি তোমরা তা জানো না আমিও জানি না যতক্ষণ আল্লাহ মারে না জানো এখান থেকে প্রমাণ হয়ে গেল সব জানে কে আমাকে মধ্যে কতগুলো ফ্যাতনাবাস ফ্যাতনাবাস কোনো টাকা যা পারে না নবী নিয়ে ফ্যাতনা করে নবী নিয়ে ফ্যাতনা করে আমাদের বগুড়াতে ওর কিছু ফ্যাতনাবাস আছে একজন বলতেছে নবী হাজের নাজের হাজের নাজের নবী হাজের নাজের কে এরকম একটা মকমলের চাদর ফাটা দিছে চাদর ফাটা দিয়ে এক সিয়ার চাদর ফুরে আবার সিয়ার তো কেরে ভাই সাধু ফুর সিয়ার কেন বলে হুজুর যখন কিয়াম হবে না কিয়াম যখন হবে তখন আল্লাহ নবী এসে সিয়ার বসবি হুজুর কত বড় বেমান কত বড় বেদাতি কত বড় মুশকি আমাদের বাংলাদেশে চলতেছে শুধুমাত্র কোরআনের ওয়াসনে কোরআনের সমাজ না থাকার কারণে ধরে গেল কথা ঠিক কি আমার নবীকে নিয়ে আবলতা বলা শুনবেন আল্লাহ নবী বলেন ফতে মা তুমি কি জন্য কানতেছ এটা আমি জানি মা কারণ সন্তান তার মাকে কাফনে কাপড় পরাবে অবশ্যই মেয়ে কানবে কিন্তু হাসতে হাসতে দরজা খুললে এ যতক্ষণ তুমি না বলবে ততক্ষণ আমি নবী জানব না একটু বলো মা নবী ফাতে মা বলতেছে একটু বলো তো মা কি জন্য হাসতে হাসতে তুমি দরজা খুললে একটু বলো নবী ফাতেমার কাছ থেকে শুনবে হাসতে হাসতে কেন দরজা খুললো ফাতেমা কানতে কানতে ঢুকলো আর হাসতে হাসতে দরজা কেন খুললো এটা শুনবে কে আল্লাহর নবী কথা কন না কেন কে শুনবে আল্লাহর নবী যদি শুনবার চাই আপনারা শুনবেন না আপনারা শুনবেন না কারা কারা শুনবেন একটু হাত দেন তোলেন দেখে হাত নামান হাত নামান যারা হাত তুলছেন শোনার জন্য এখন যদি মনে করেন আর শোন মনে করে ওঠেন আপনি যান কিন্তু আপনি এক মাসের মধ্যে এক হাত যাবি এক পাঁচ যাবি এক মাস কোরআন যদি সত্য হয় বিশ্বাস করেন এক মাসের মধ্যে আপনার একটা হাত প্যারালাইসিস হবি এইদিকে বাম হাত হবি এইদিকে ডান পাওয়া হবে আর এইদিকে যদি ডান হাত হয় এইদিকে বাম পাওয়া হবে যাকে বলা হয় অর্ধরঙ্গ হয়ে যাবে হাত তোলেন নাই শোনার জন্য নবী শুনবে আপনার শুনবেন না কিন্তু ভাইজা দুশোটা কোরআন বেচার পরে ফাতেমা বললেন বাবা আমি কি কারণে হাসতেছি আপনি যখন জানতে চান ও বাবা আপনার জুব্বা নিয়ে যখন ঘরের ভিতরে আমার মার শরীরে কাপন পড়াবার চাই এমন সময় তাকায় দেখি আমার মার শরীরে আল্লাহ জান্নাতের পোশাক পরায়া দিছে নবীর চোখ দা পানি পড়ে মুখটা মুচকি মুচকি হাসে ফাতেমা বলে বাবা আনন্দ করেন বাবা দুনিয়াতে যে মামার জান্নাতের কাপড় পায় এইটা শুনে আপনি কেন কান দেন বাবা রাসুল বলে ফাতেমা রে এই কান্না কান্না নয় মা এই কান্না হলো আনন্দের কান্না কোরআন পাইয়া করে মার দাওয়াত নিয়া আমি নবী যখন বের হব এমন সময় তোমার মা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলে আল্লাহর নবী দাওয়াত যখন দিবেন আমাকে দিয়ে এই কাজটা শুরু করে নেন আল্লাহ নবী বলে ফাতে মারে সর্বপ্রথম দুনিয়াতে আমাকে নবী বলে স্বীকার করেছে আমাকে নবী বলে স্বীকার করেছে সেই মহিয়সী নারী হল তোমার শোনেন বউ হয়ে আর নবী বলে স্বীকার করা কি মনে করতে স্যার তিরিশ বছর আমার ও আগের বয়স তিরিশ বছর আজ পর্যন্ত আমার বউ আমার হুজুরই করল না আমি যে একটা হুজুর এটা আমার বউ এখনো হাত পায় না যখন বলে পানি সাদের আব্বা দান গোসল করেন পানি ভরে রাখছি সাদের আব্বা আসেন ভাত খান আমি একদিন বললাম কিসের সাদের বাবরা লক্ষ লক্ষ মানুষ আমার হুজুর কয় আর তুমি বউ হ্যাঁ হুজুর কও না খালি মুচকি মুচকি হাসে হাসো খেন বলে জনগণ চিনে না তাই হুজুর ক কিন্তু আমি আপনার চিনি হুজুর হওয়া এত সহজ না বইয়ের কাছে নবী হওয়া বইয়ের কাছে হুজুর হওয়া আল্লাহ নবী বাহিরেও যেমন ভিতরেও ছিলেন তেমন ধরে কেন আর আমরা 
বাইরিয়া হুজুর ভিতরে খেজুর এইজন্য বহু হুজুর কয় না এইজন্য আল্লাহর নবী কি বাস্তব যা একবার মা আয়েশার কাছে গেল না সাহাবীরা হুজুরের কানে সামনে দাঁড়িয়ে বলে মা আল্লাহর নবীর সম্পর্কে একটু বলেন মায়েশা বললেন তোমরা কি আল্লাহর কোরআন পড়ো না বলে হ্যাঁ আমরা কোরআন পড়ি মায়েশা বললেন আল্লাহর কোরআন যদি তেলাওয়াত করে পড়ো তাও নবীর সম্পর্কে আমার কাছে কেন জানতে আসলে আজকে শুনে নাও আল্লাহর কোরআন যেমন আল্লাহর নবী হলেন বাস্তব যেমন তেমন রাসুল আমার মা খাদিজার দেহটা কবরের মধ্যে নামাইতেছে বাজার মনটা একটু খেয়াল করে নিজের হাতে নবী আমার খাদিজাকে কবরের ঘরে নামায় দেয় নবীর চোদ্দা দর দর করে পানি পড়তেছে আউ বক্কর বলে রাসুল আল্লাহ আপনি নবী হয়ে এমন করে যদি কান্দেন গো নবী আমরা কেমনে সহ্য করব আল্লাহ রাসুল বলে খাদিজা আল্লাহ রাসুল বলতে চাও বক্কর এই খাদিজাকে যখন কবরের মধ্যে নামাইতেছি আমি তখন নবী নই রে আমি এখন নবী নই আমি হলাম পৃথিবীর সবচাইতে হতভাগ্য একজন স্বামী নিজের হাতে বউকে কবরের মধ্যে নামায় দে এই খাতিজা যতদিন আমার সঙ্গে ছিল আমি নবী ততদিন দ্বিতীয় কোনো বিবাহ করি নাই মা খাতিজার বয়স হলো তেষট্টি বছর আমার নবীর বয়স হলো মাত্র আটচল্লিশ বছর মা খাতিজা গভীর রাত্রে নবীর মাথাটা উড়াতে নিয়ে নবীর কপাল একটা চুমা দেবে নবীজি এই বুড়ির সঙ্গে সংসার করে আপনার যৌবন আপনি নষ্ট করবেন না আপনি একটি বিয়ে করেন হুজুর আপনি একটা বিয়ে করেন সঙ্গে সঙ্গে নবী খাতিজাকে বলে খাতিজা আপনি যদি শুধু আমার বউ হইতেন তাহলে আমি একটা বিয়ে করতে পারতাম কিন্তু আপনি শুধু আমার বিবি না আপনি হলেন আমার দর আপনি যতদিন থাকবেন দুনিয়ায় আমি ততদিন দিতেও কোনো বিয়ে করতে পারলাম না রাসুল এই খাদিজাকে কবরে নামাইতে কেন কানতেছি তোমরা কেউ জানো না ও বাক্কার যতই রাত গভীর হোক না কেন এই খাদিজাকে কোনোদিন আমি দরজায় ডাক দিতে পারি নাই আমি দরজায় দাঁড়াইতে খাদিজা ঘরের দরজা খুলে দেয় একদিন নবী বলেছিলেন খাদিজা আমি দরজায় দাঁড়াইতে আপনি দরজা খোলেন আপনি কেমনে খোলেন গো আমার একটু বলেন খাদিজা বলে রাসুল আল্লাহ আপনি কলে আমার দাওয়াত দেওয়ার জন্যে রাত্রে বেলা যখন ঘর থেকে বের হয়ে যান আমি তখন দরজাটা বন্ধ করে ওই দরজার ফাঁকে আমার নাক লাগাই থাকি কারণ আপনি হলেন মেষ কাম্বর আপনি যখন দরজার কাছে আসেন তখন বুঝতে পারে আমার নবী দরজার কাছে আমি সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে দিই আল্লাহ নবী বলে খাতি যা তাহলে কি আপনি ঘুমান না আপনি কি তাহলে ঘুমাবেন খাতি যা বলে রাসুল আল্লাহ আমি সেই দিন ঘুমাবো আমি সেই দিন ঘুমাবো যেদিন আমি একলা ঘুমাবো যেদিন মৃত্যুবরণ হবে আর যতদিন দুনিয়াতে থাকব আপনি নবী ছাড়া কোনো দিন আমি ঘুমাবো না রাসুল বেলাও বাক্কার আজকে খাদিজার সেই দিন খাদিজার কবরে একলা একলা ঘুমাবে রে আর আমি নবী খাদিজার সঙ্গে থাকতে পারব বাজান গো নবী আমার কবরে চোখের পানি ফেলে ওই খাদিজার কবরে মাটি দেওয়ার পর সমস্ত সাহাবি যখন কবর থেকে সরে যায় আল্লাহ নবী আর খাদিজার কবর ছাড়েন না ঘন্টা ঘন্টা হয়ে গেল নবী আমার আসমানের দিকে তাকায় একবার কবরের দিকে তাকায় একবার খাদিজার কবরের মাটির উপরে হাত রাখে আল্লাহ বলে হাবি আপনি কি অসহায় হয়ে গেছেন আপনি কি এতিম হয়ে গেছেন আপনার কি কেউ নাই আপনি কেন এমন করতেছেন নবী বলে আল্লাহ আপনি সবই জানেন আল্লাহ আপনি সবই জানেন আমার খাদে যা মুনকিন নাকের উত্তর দিবার পারবে না এই জন্য আমার কাছে ওয়াদা নিয়েছে আপনি মুনকিন নাকের পাঠান না কেন এখন পর্যন্ত খাদিজার কবরে মুনকিন নাকের আসে না আল্লাহ বলে হাবিব রে এমন করে আপনি কাঁদবেন না আপনি যেমন খাদে যাকে ভালোবাসেন আমি আল্লাহ তেমন ভালোবাসি নবী চমকে গিয়ে বলে আল্লাহ খাদি যাওয়ার বিধি হয় এই কারণে আমি খাদি যাকে ভালোবাসি খাদি যা আপনার কে হয় গো আল্লাহ আমার খাদি যা আপনার কে হয় আল্লাহ বলে নবীজি 
আমি আল্লাহর কেউ নাই আমি আল্লাহর কেউ নাই এই কথা কে বলেছে যারা কলমা পড়ে আমি আল্লাহর স্বীকার করেছে তারা আমার বড় আপন হয়ে যায় সর্বপ্রথম খাদিজা কলমা পড়ে আপনার মধ্যে নিয়ে ওই কবরের চিন্তায় কেঁদেছে ও গো আল্লাহ নবী শোনেন এই দুনিয়াতে কবরের চিন্তা করে চোখের পানি ছেড়ে দিয়া কবরের পাথেও নিয়া যেন কবরের ভিতরে রওনা দিবে আমি আল্লাহ ঘোষণা দিলাম তাদের কবরে মুনকির নাকির যাবে না তাদের কবরে মুনকির নাকির যাবে না আমি আল্লাহ তালাই মুনকির নাকির উত্তর দিয়া দিব ও আল্লাহর বান্দারা একটু খেয়াল করেন আমার আল্লাহ বললেন রে আমাকে বিশ্বাস স্থাপন করা বান্দারা আল্লাহর জন্য ভয় করো এই ভয়টা তোমাদের সব সময় থাকতে হবে যৌবনেও আল্লাহর ভয় করবে বুড়াকালেও আল্লাহর ভয় করবে তুমি যৌবনে করবা না বুড়াকালে করবা এটা হাক্কা তুকা দিকে তোমার হবে না আজকে দেখবেন অনেক মেয়েরা ষোলো থেকে পঁচিশ বছর পর্যন্ত যৌবন পাইয়া তারা হাইল করে কিলকিল করে ওই মেয়েটা যখন আবার বুড়ি হয়ে যায় তখন দেখবেন বোরকা পরে যদি জিজ্ঞাস করা হয় বোরকা পড়ছেন কেন তখন বুড়ি বলবো আমার মরা লাগবে ভাই মরা লাগবে ভাই বোরকা মরার জন্য না মরার জন্য হলো কাফন আর বোরকা হলো নিজের শরীরকে পরপুরুষ থেকে আড়াল করা ঠিক কি না দাদা মসজিদে যায় আর নাতি সারাদিন ক্রিকেট খেলায় নাতি ক্রিকেট খেলায় দাদা মসজিদে যায় বুড়া মানুষ লাঠি নিয়ে লাঠির হাতেও একটা লাঠি আছে এই লাঠি দিয়ে বল মারে আর দাদার হাতে একটা লাঠি আছে ওই লাঠি দিয়ে নিজের শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে ওই দাদাকে জিজ্ঞেস করা হলো দাদা বাড়িতে নামাজ পড়েন মসজিদে না গেলেও চলবে বাড়িতেই নামাজ পড়েন মসজিদে না গেলেও চলবে এক বুড়া বলতে যে বাজান জামাতে নামাজ পড়া লাগবে আমি কইলাম জামাতে নামাজ আপনার জন্য না কারণ সরকার যদি বয়স যৌবন বয়স সরকারকে দেয় বুড়া বয়সে সরকার যদি পেনশন দিয়ে তাকে বেতন দেয় যৌবন বয়সে যারা আল্লাহর ইবাদত করবে বুড়া বয়সে যদি ঠিক মতো করবার না পারে আল্লাহ যৌবনের পেনশনে তাকে সোয়াব দিয়া দিবে কিন্তু যৌবনটা শয়তান দে দিয়া বুড়া বয়স আল্লাহর ভয় এইটা হাক্কা তুকাতি নয় হাক্কা তুকাতি মানে হওয়া থেকে মরা পর্যন্ত আল্লাহর ভয় মোতাবেক যখন নিজের জীবন চালাবে আল্লাহ বলেছেন অলা তাম না মৃত্যুবরণ করো না মৃত্যুবরণ করো না ইল্লা ও আন্ত মুসলিম যতক্ষণ তোমরা মুসলমান না হবে আল্লাহ তালা আমাদের সকলকেই আজকের আলোচনা মোতাবেক কবুল করুক জোরে সরে বলে আল্লাহ আমার মা বোনেরা পর্দার অন্তর যারা আছেন সবাই বোনা যাতে সামিল হবেন আমার সামনে যারা বসেছেন আশেপাশে যারা আছেন সকলেই বোনা যাতে সামিল হন আদ্য মুখলিবাদ দুই দিনের ওয়াজের মাথা আখেরি মোনাজাত মোনাজাতের পরে আমার লেখা একটা বই আছে টেজের পরে তো হুজুর সাহেব আছে তার কাছ থেকে নেবেন আল কোরআনের পথ আমার যারা মাদ্রাস ইতিমখানা দেখেছেন তারা অবশ্যই জানবেন সারা জীবন আমি যে টাকা পয়সা আওয়াজ করে কামাই করি এ টাকাগুলো নষ্ট করি না মসজিদ মাদ্রাস ইতিমখানার পিছন টাকাগুলো অর্থ ব্যয় করি তো আপনার আমার জন্য দোয়া করবেন ইতিমখানার জন্য দোয়া করবেন আর টেজের এই সাইটে আল কোরআনের পথ এই বইটা মাত্র বিশ টাকা হাদিয়া যে টাকাতে বইটা নেবেন সম্পূর্ণ টাকা মাদ্রাসা আর ইতিমদের পিছনে খরচ করা হয় যারা নেবেন বইটা পাইলেন বিনিময় ইতিমদের সহযোগিতা করার একটা সব আপনারা পাবেন আল্লাহ মানে আজকের মোনাজাতে তোমার হাজার হাজার বান্দা বান্দিদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে রাতে একটা বেঁধে গেছে গভীর রাত পর্যন্ত এই জান্নাতের বাগানে আলোচনা শেষ করে 
ফকির হয়ে দোকানে হাত উঠে মেহরবানি করে আজকের মাফি আমাদের সকলের হেদাতের জন্য না জাতের জন্য জান্নাতের জন্য আল্লাহ কবুল কর এই মাহফিলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যত আলোচনা হয়েছে এর মধ্যে যদি ত্রুটি হয় ভুল হয় মাফ করে দিও এর যাহা দিয়া মঞ্জুর কর সোনার মোদি নাই নবী পাকের মোবারকে আল্লাহ কবুল কর কত সুন্দর নাম মদিনা মদিনার মানুষটা যে কত সুন্দর ইমানের হালে কেউ যদি নবীর মুখটা দেখতে পায় তার জন্য জাহান নামের আগুন হরম হয়ে যায় কত স্বপ্ন দেখেছি জীবনে এমন একটা স্বপ্ন আমাদের দেখার তৌফিক দিও আল্লাহ যে স্বপ্নে নবীদের সোনা মুখ আমাদের নসিব হয় তমাম আম্বিয়াই কেরাম আমরা যারা হাত তুলেছি আমাদের মধ্যে জনম দুখনি মা যাদের খবরে গেছে কতদিন আমার বউকে বলেছিলাম আমি বাড়ি আসব তুমি চেতন থেকো কিন্তু কোনোদিন দেখলাম না আমার যাবার অপেক্ষায় আমার বউটা চেতন আছে মা যে ঘরে ঘুমায় ওই ঘরের জানলার পাশটা হেঁটে যায় জুতার শব্দ মার কানে পড়ে মা জানলা দিয়ে বলে বাজ আমি ঘুমাই না আমি ঘুমাই সেই মা যখন দরজা খুলে দেয় আমি একদিন মাকে বলেছিলাম মা আপনি মনে হয় কোনো দিন ঘুমান না মা বলে পাগল ছেলে কি বলে তুই আজ করে বাড়ি আসবি এইটা জানার পর কোনো দিন মা ঘুমায় না এই দরদের মা এই দরদের মা যাদের কবরে গেছে আল্লাহ মেহরবানি করে মায়ের কবর বাবার বাড়ি ঘর সবই আছে কিন্তু যাদের দরদের বাপ এতিম হয়ে কবরে গেছে আল্লাহ গ সেই বাবার কবরকে জান্নাতের টুকরা বানায় দাও আমাদের দাদা দাদি নানা নানি আত্মীয় স্বজন আমাদের আপন জন আজকে যাদের কবরে গেছে আল্লাহ কবরবাসীদের তুমি মাফ করে দাও মাবু তোমার নবীর ঘর মাদ্রাসা এতিমখানা কমিটি কর্তৃক আয়োজিত দুই দিন বাপে বিশাল মাফি আল্লাহ মাহফিল নিয়ে কত টেনশন করেছে কত চিন্তা করেছে যারা এত সুন্দর করে জান্নাতের বাগান লাগায় দিছে তাদের সকলকে জান্নাতি কবুল কর এ মাদ্রাসা মসজিদ এতিমখানাকে কেমন পর্যন্ত কবুল কর এ মাদ্রাসায় যারা টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করে আল্লাহ যারা বদরি সদস্য দাতা সদস্য হইতে আল্লাহ তাদের সকলকেই মাদ্রাসার উচিলায় জান্নাতি কবুল কর আল্লাহ মাদ্রাসার কমিটির সভাপতি মাদ্রাসা কমিটির সেক্রেটারি মাদ্রাসা কমিটির কেশিয়ার সদস্য মাদ্রাসার মহতামি মাদ্রাসার ওস্তা যে চারটা বাচ্চার মাথায় আজকে পাগড়ি দেওয়া হলো আল্লাহ গো সবে তো করার হাফেজ হয়েছে আমরা দোয়া করি এ দেশের একটা প্রখ্যাত আলিমের দিন হাফিজে কোরআন হিসাবে তাদের কবুল করে নাও আল্লাহ তালা আজকে আমার সামনে আশেপাশে পর্দার অন্তরালে দুই হাতখানা তুলে যে রামি নামিন করতেছে মাবু কে কোন নিয়তে হাত তুলেছে আল্লাহ আপনি ভালো জানেন নেক নিয়ত নিয়ে কাছে কে আল্লাহ কবুল করেন আজকের মা ফিলের সভাপতিকে কবুল করেন সহসভাপতি কবুল করেন আজকের এই মা ফিলের প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি আমন্ত্রিত মেহমান আল্লাহ আলেম হলাম হাফেজ কারি হাদিসা যুবক কচিকাচা 
মুরব্বি যারা হাত তুলে আমিন আমিন করে আল্লাহ তাদের সকলকে কবুল করে পর্দার অন্তরালের মা বোনেরা আবিদার সালিহা পর্দার যে কবুল করে মা ফাতেমার সঙ্গে তাদের জান্নাত দিয়ে বাজান গ একটা মিনিট সবাই একটু চক্ষু বন্ধ করে একটা মিনিট হাত তুলে চক্ষু বন্ধ করে দেখেন একদিন মসজিদের খাটনি আমাদের বাড়ির আঙ্গিনায় চলে আসবে বড়ই পাতার গরম পানি দিয়া গোসল করাইয়া দিবে রঙিন কাপড় খসাইয়া সাদা কাপড়ের কাপড় আমাদের শরীরে পরাইয়া দিবে মরে যাব মরে যাব আমরা সবাই মরে যাব কবে মরব জানি না তবে তোমার দরবার রোজ করি আল্লাহ যেদিন আমাদের মৃত্যু হবে দিনটা জুমার দিন দিও মাস্টার যেন রমজান মাস হয় ইমারের সাথে ইজ্জতের সাথে মুসলমান হইয়া এ দুনিয়া থেকে যেন বিদায় নিতে পারে আল্লাহ তুমি কবুল করো রোহিঙ্গা মুসলমানকে হেফাজত করো আল্লাহ সিরিয়ার কচি কচি বাচ্চাদেরকে হত্যা করে বাবু তুমি সবই দেখতেছ যে হারে মুসলমানকে পুড়ায় মারে যে হারে মায়ের সামনে সন্তানকে হত্যা করে আবার সন্তানের সামনে মাকে ধর্ষণ করে টুকরা টুকরা করে আজকে সিরিয়ার মুসলমান আজকে সুদানের মুসলমান আজকে ফিলিস্তিনের মুসলমান আজকে গোটা বিশ্বে মুসলমান মুসলমান বড় কষ্টে আছে মুসলমান কার কাফের দের মারো না আল্লাহ তুমি মুসলমানকে মারা দাও আমাদের কোন আপত্তি নাই কিন্তু কাফের দের আর মুসলমান মারো না আল্লাহ আল্লাহ আমার বাংলাদেশের প্রতি রহম করো এই বাংলাদেশের মানবতার জীবন যাপন যারা পালন করতে চাল্লামের ভিতরে আমার উস্তাদ কোরআনের পাখি খাঁচায় বন্দি হয়ে আছে আমার হুজুরকে কত কষ্ট নিয়ে আমরা দোয়া করি তোমার দরবার মাবুদ গো তুমি সবই দেখো তুমি সবই বোঝ আল্লাহ আমাদের চোখের পানির কারণে দোয়াটাকে কবুল করা যায় না আল্লাহ আল্লাহ মোরাদাত শেষ হয়ে যাবে বাজার ভাঙ্গা যাবে মোরাদাত শেষ হয়ে যাবে এই বাজার ভাঙ্গে যাবে এই গোসুর পরে আবার বাজার লাগবে ততদিন পর্যন্ত জীবিত থাকবো তার কোন গ্যারান্টি নেই হতে পারে আমার জীবনের শেষ মাহফিল হতে পারে আমার বাবা যে জন্য জীবনের শেষ হওয়ার শোনা যদি তাই হয় কবুল করো মাবু আমাদের সকলকে কবুল করো মৃত্যুর সময় আমাদের জবানে জারি করে দিও লাহামদুল্লাহ